வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸில் மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து பீரியோடிக் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இது வந்து நாலாவது வீடியோ மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ஃபோர் இயர் சீரீஸில் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபைன் த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஃபார் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதோட லிமிட் வந்து மைன மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா அதோட லிமிட் வந்து ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் பை ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இது ஒரு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து போன வீடியோவில் நம்ம இதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஆனால் போன வீடியோவில் ஃபங்க்ஷன் வேறு இதில் ஃபங்க்ஷன் இதில் வேறு சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் போன ப்ராப்ளம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் கொஞ்சம் வந்து அந்த சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா நான் நான் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த சைன் என் பை காஸ் என் பை அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்களே நம்ம ஏஎன்னு பிஎன் அந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த டைமில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம்லாஸு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒரு ஒரு மாடல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து உங்கள் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுறக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து இது நம்ம செகண்ட் மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா லிமிட் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ்ல இருக்கு அதனால் இது வந்து செகண்ட் மெத்தடு அதனால் நம்ம செகண்ட் மெத்தட்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ டூ வரும் இங்கே மைனஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லிமிட் அதே தான் ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தரும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு இது அதாவது இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் வெளியே காமனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தரும் இது வந்து கிவன் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வரும் இந்த இடத்துல அப்போனா உங்களுக்கு லிமிட் மட்டும் தான் மாறும் இப்போ வந்து இது எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மேலே வரும் மைனஸை வெளியே காமனாக எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் லிமிட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு இந்த லிமிட் இங்கே எழுதுவீங்க அதேமாரி உங்களுக்கு இங்கே மைனஸை வெளியே எடுத்தால் ஒ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தரும் அதை வந்து நம்ம கீழே எழுதுகிறோம் அதோடய லிமிட் வந்து அதை எழுதுறீங்க சரிங்களா மற்றபடி உங்களுக்கு இப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு மை எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னால் மை எஃப் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்தால் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கிற ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன் தானே அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இது எப்படி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இது இதே ஃபங்க்ஷன் இதே இது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குண்டான ரேஞ்சஸ் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குண்டா இன்டர்வல் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க என்ன இது இன்டர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அதனால் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க அது ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா ஏ நாட் வேல்யூ ஏ என் வேல்யூ உங்களுக்கு ஜீரோ டு டிஃபால்ட்டாக நம்ம சொல்லிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம பிஎன் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பிஎன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து மாறிடும் எப்படி மாறும் ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் ஏ நாட் வேல்யூ ஏ என் வேல்யூ ஜீரோனா உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி
மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் தரும் இப்போ லிமிட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது இந்த லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எதுக்கு லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சொல்கிறேன்னா நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து லிமிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா இங்கே டூ போட்டு அதாவது நியூமினேட்டரில் டூ போட்டு இங்கே ஜீரோ டூ ஃபைவ் டூ போடலாம் இது எதனால் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அதாவது மெத்தட் டூ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி மெத்தட் டூ டூ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் எதுனால நம்ம டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எடுக்கிறோன்ட்டு அந்த மாதிரி லிமிட்டு மாறிடும் மாறின பேரும் உங்களுக்கு ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் லிமிட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கொஷினில் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் லிமிட்டில் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைன் எக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த கொஷின் ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த பிஎஸ் பிஎன் ஃபார்முலா இது அதனால் அதை எழுதியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அது டவுட் வரும் அதனால் அதை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டூ ஃபைவ் லிமிட்டில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை இப்போ இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து பெர்னாலிஸ் தரம் யூவி ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணுவோம் யூடிவி இதான் ஃபார்முலா யூடிவி அதாவது இன்டெகிரேட் பண்ணுறக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சைன் என் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதனால் உங்களுக்கு யூவி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி த்ரீ மைனஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இது யூட் எடுத்துப்போம் இது வீட் எடுத்துப்போம் யூனால் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் வீனால் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் சரிங்களா இது யூ எடுத்துக்கிறோம் யூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் வி வந்து சைன் என் எக்ஸ் இப்போ யூ வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து ஒன் வரும் திருப்பி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதனால் யூ டேஷோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறீங்க யூ டேஷோட ஸ்டாப் பண்ணால் உங்களுக்கு யூ டேஷோட ஸ்டாப் பண்ணால் எந்த வேல்யூ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் வி வேல்யூ வி ஒன் வி டூ வி டூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா போதும் வி த்ரீ கண்டுபிடிக்க தேவை ஏன்னா யூ டபுள் டேஷ் வேல்யூ நம்ம இன்னொரு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதனால் நம்ம வி த்ரீ கண்டுபிடிக்க தேவை வி டூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் வி வேல்யூ நம்ம வீனாக இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் இன்டெகிரேட்டு சைன் என் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ் அதாவது மைனஸ் சைனை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் அப்போ வந்து மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை உங்களுக்கு எண் இந்த எண் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸோட கோவிஷண்டாக இருக்கலாம் எண் அந்த எண் வந்து டினாமினேட்டில் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வி டூ வி டூ வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஏன்னா வி டூ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நான் திருப்பி இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணால் காஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைனு இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் சைன் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை எண் ஆக்னே ஒரு எண் இருக்கனால என் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ வந்து வி ஒன் வி டூ யூ யூ டேஷ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டூ டிவைடட் பை பை இன்டூ உங்களுக்கு யூ வி ஒன் யூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் வி ஒன் வந்து மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் என் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் எழுதியிருப்பேன் மைனஸ் இந்த மைனஸ் எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வி ஒன் மைனஸ் இருக்குல்ல அந்த மைனஸ் நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் வந்து லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் அப்பர் லிமிட் பையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ டிவைடட் பை பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இன்டூ உங்களுக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் பை காஸ் என் பை டிவைடட் பை என் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சைன் என் பை டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் வந்து லோவர் லிமிட் லோவர் லிமிட் இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆக்னே அதாவது ஃபார்முலா படி அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர்
அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுது இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஜீரோ ஆயிடுது ஏன்னா சைன் என் பை வந்து ஜீரோ சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோனால ரெண்டு டேர்மும் ஜீரோ ஆயிடுது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என் காமனாக காட்டினோம்னா அது வெளியே காமனாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டேர்மு ஃபஸ்ட்டில் எழுதுங்க நம்ம நெகட்டிவ் டேர்ம் வேறு செகண்ட் எழுதுங்க அப்போ வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ஏன்னா இந்த ஒன் டிவைட் பை ஒன் எதுக்காக போட்டு காமிச்சேன்னா நம்ம வந்து எண்ணெய் வெளியே எடுத்தால் கி டினாமினேட்டரில் ஒன் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் டேர்மில் செகண்ட் எழுதுனால இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்துடுது ஒன் ப்ளஸ் பை இன்ட்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த ஹோல் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பி என் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு பி என் வேல்யூ டூ டிவைடட் பை என் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் இதுதான் உங்களுக்கு பி என் வேல்யூ இப்போ பி என் பி என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னே நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மில் சப்ஷிப் பண்ணலாம் அந்த பி என் வேல்யூ இந்த இடத்துல சப்ஷிப் பண்ணணும் சப்ஷிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் சம்மிஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பி என் வேல்யூ என்னது டூ டிவைடட் பை என் பை இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இன் ஒன் ப்ளஸ் பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் சைன் என் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்கிறது சரிங்களா சைன் என் எக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஜென் ஃபோர் இயர் சீரீஸில் உங்களுக்கு இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம் சரிங்களா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம மெத்தட் ஒனில் டெடியூஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின் சொல்லி நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவில் பார்ப்போம் அந்த நெக்ஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் மெத்தட் டூவில் நிறைய வாட்டி கேட்குறாங்க அதனால் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவை நம்ம சந்திப்போம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஃபோர் இயர் சீரீஸ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி போகணுன்ட்டு கற்றுப்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில